Salut tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien et surtout bienvenue à la croisée des chemins. Aujourd'hui, petite vidéo euh, pour vous souhaiter déjà premièrement une bonne année, une bonne santé, plein de bonnes choses. Euh, avant de faire la grande vidéo que je suis en train de monter euh, sur euh, la, un repas complet euh, fait à la cuisinière à bois, et comme vous savez que je suis nul en montage, et ben forcément ça me met trois plombes à faire. Mais ça pas grave, je m'améliorerai avec le temps. Euh, là aujourd'hui, c'est à la suite de quelques petits trucs euh, que je faisais dans ma cuisine que j'ai eu envie de vous faire... C'est rien, il y a un truc bizarre qui a eu lieu là. Euh, c'est à la suite donc de cela que j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. Tout simplement parce que j'entends régulièrement une guéguerre entre euh, maison neuve ou maison rénovée. Et clairement, je pense que ma maison est un cas d'école de, des inconvénients de la rénovation, mais avec tous les avantages de la rénovation du bâti ancien. Je m'explique. Alors voilà, comme... Euh, Très souvent, ça m'arrive. Je me retrouve face à des situations un peu chiantes. Vous voyez ici, donc j'ai un boîtier électrique, enfin, une boîte de dérivation, plus précisément. Et dedans, euh, j'ai plein, de, euh, plein de câbles qui s'entremêlent. Et là, c'est l'exemple typique du fait d'acheter une maison qui a été mal rénovée, de, de l'inconvénient que cela pose. Alors, on a une boîte de dérivation. Magnifique Percé, encore plus magnifique, avec dedans du n'importe quoi et aucune couleur qui correspond, encore plus magnifique, quoique là, ça correspond. Et euh, parce que c'est du triphasé, je précise, donc j'ai trois phases, un autre qui se balade un peu n'importe comment. Il euh, faut juste que je fasse une boîte adaptée. Et enfin, on a euh, le tout qui avait été coulé derrière du placo. Euh, bref, c'était ni fait ni à faire. Il y a un problème là-dedans. Vous ne le savez pas, parce que c'est caché. Tout l'avantage de la rénovation, c'est de faire ressortir ce genre de conneries et de les corriger. Et là, on a un cas d'école. Un cas d'école du n'importe quoi. Il y a des boîtes de dérive partout. Rien que dans ma cuisine, il y en a sept. Hein, on en voit une derrière moi. Et tout le long là-bas, il y en a une là. Euh, il y en a une là-bas. Il y en a d'autres de l'autre côté. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Euh, je suis obligé de m'adapter avec ce qu'il y a. Alors... Vous me direz, bah, tu n'as qu'à refaire ton élec à neuf. Alors, un, c'est hors de prix. Et deux, repasser ça dans une vieille maison, c'est compliqué. Donc, ça marche depuis très longtemps. Donc, on va sécuriser ce qu'il y a à sécuriser. Euh, je fais un schéma, surtout avec toutes mes parties électriques, pour, en cas de problème, savoir où est le problème euh, et éviter de cacher, comme l'ont fait certains à une époque. Vous me direz, bah, dans ce cas-là, euh, ce que tu dis là, c'est finalement prôné pour le neuf. Alors, l'ancien à rénover euh, coûte plus cher que le neuf à fabriquer, mais coûte moins cher que l'ancien déjà rénové et, euh, et en parfait état. Ça, il faut dire ce qu'il en est. À un moment, il euh, y a une échelle dans ça. Et alors, du neuf à l'ancienne... Je n'en parle même pas. Il euh, y en a qui ont essayé de refaire des maisons à l'ancienne, mais euh, avec des artisans, euh, euh, en faisant du neuf, avec, style ancien, euh, en refaisant des murs en pierre et tout ça. Plus personne ne fait ça déjà. Il faut trouver l'artisan qui le fait. Et s'il le fait, votre maison, elle vous coûtera trois fois le prix de ce qu'elle vaut. Enfin bref, c'est juste plus possible aujourd'hui. Et l'avantage de l'ancien comme j'ai là, bah, c'est tout simplement d'avoir la solidité de l'ancien. C'est des maisons... Pour le, la mienne qui a plus de 200 ans, ça tient toujours debout. Je pense que le neuf ne tiendra pas 200 ans. Hein, en tout cas, la qualité qui est faite aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'on peut nuancer. Certains le font, mais ça coûte très cher. Euh, et donc, du coup, moi, je suis parti sur la solution pour avoir de l'ancien à un prix un peu réduit. Mais euh, clairement, tout dépend de ce que vous voulez faire. Euh, moi, ce que je veux, c'est bâtir une maison qui sera encore là dans 200 ans, si tout va bien. Euh, clairement, avec les maisons que vous construisez en neuf, euh, si elles font 100 ans, c'est déjà pas mal. Regardez l'état des maisons des années 70. Et aujourd'hui, vu comment on lésine sur la qualité des matériaux, clairement, ça vaut pas le coup. Euh, voilà, 
c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Euh, je retourne à mes travaux et ce soir, je continue le montage de la cuisinière à bois en mode cuisine avec des petits plats qui, je pense, vous donneront l'eau à la bouche. Et je donne même les recettes avec, c'est cadeau. Bon, ce pas des trucs hyper compliqués, mais je vous assure, c'est des trucs vraiment très bons, très goûtus, que vous allez prendre plaisir à manger. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.